Quando falo de arquitetura, eu tenho logo vontade de mudar de assunto. O que me interessa é falar sobre os problemas da vida do ser humano. Né? Eu morava numa rua que era uma ladeira. A gente jogava futebol correndo de baixo para cima. O futebol e a praia. Saía do grau e vinha correndo para a praia. Eu me lembro, a gente ia para a praia às seis horas da manhã, eu chegar nos barcos com os peixes já, e o pessoal comprando peixe na areia. Né? E aí de manhã o céu ainda vermelho, né? silhueta dos barcos se aproximando. Oh, se você fala em mulher, tá bem. A mulher é fundamental. Né? E a mulher é bonita, então. É um espetáculo. Nada mais bonito que o corpo de uma mulher perfeita. Né? A gente vai procurar a forma mais bonita. Às vezes pode coincidir com o corpo da mulher. Mas não é esse o nosso objetivo. A gente quer a forma pura, diferente, que corresponda ao cálculo e que dê ao projeto de arquitetura uma sensação diferente. A arquitetura está na cabeça. A gente é capaz de fazer um projeto sem pegar no lápis. Se o problema foi simples, eu sentado aqui, eu posso fazer o projeto. Eu imagino a ideia. Imagino o local, imagino o projeto que eu vou fazer, penso as diversas soluções, chegou uma solução, posso ver a coisa que se tivesse já realizada, até o interior. Os croquês de trabalho. Tem um croquês também de desenho livre, mulheres. Isso daqui é uma... É um estudo de uma escultura que foi feito em Cuba. Um dragão? É, é o capitalismo. Querendo devorar um cubano. Muito bonito esse. Isso é na Espanha, por exemplo. Olha como você tem um... É um museu. Então está sempre o construído. A culpa é a culpa que eu te expliquei que foi feita em um dia. Conta aí como é que você viu, ele esteve lá. Conta como é que você viu a culpa lá. Essa culpa ela, ela abriga o museu e ela foi feita num sistema de forma inflável, né? Que ela aparece em questão de horas e você. Quer dizer, o cheiro passou cara. pelo terreno, o terreno estava limpo, não tinha nada. Dia seguinte ele chegou. E tinha uma culpa de 40 metros. Vai ser uma obra muito importante em Espanha. Porque ainda não está pronta, eles já estão surpresos com as formas que estão surgindo. Lá na Europa não tem um conjunto assim. Tem melhores até. Mas isso é marca que é diferente. É obra de arte que é invenção. A arquitetura hoje é o qualquer formato, que tudo permite. Não há razão para a gente ficar na linha reta. Às vezes eu reduzo o apoio e a arquitetura se faz generosa. E a gente pode intervir na estrutura e procurar a forma que a gente deseja. A arquitetura é engraçada como as coisas mudaram. Primeiro as casas se distribuindo nas ruas. Às vezes no Brasil, por exemplo, casas de dois pavimentos. Depois é passar a ser apartamento e tudo foi se modificando. Na Espanha, a cidade acabou crescendo em direção ao mar, porque era a construção natural. As cidades sempre foram modificadas. A própria natureza vai mexer no urbanismo e na arquitetura. Quando o gelo dos poros começar a descer com mais intensidade e o mar crescer, que pode crescer, além de dois metros, todas as cidades litorâneas vão ter que pensar no assunto. 
que é uma coisa que vem da natureza e modifica. Nós temos que dizer, pensar nos espaços, se dentro de uma cidade a vida não vai se fazer mais independente para cada bairro, para evitar as grandes caminhadas, que o, o problema do acesso, do, da condução, está se tornando grave também. Quando o mundo for melhor, o que, é que vai acontecer? As residências serão mais simples, não divididas entre favela e palácio, não é? E o, os grandes empreendimentos humanos, os teatros, os museus, os estádios, vão ser maiores ainda, que todos vão poder frequentar. Porque hoje o mais pobre não usa nada. Ele não conhece a arquitetura, conhece longe. E a arquitetura que eu faço, pelo menos eles vão gostar de olhar, porque é uma surpresa diferente. Porque eles não vão participar de nada. Então o arquiteto tem que estar ligado ao problema político também, como qualquer cidadão. O resto, a vida é um minuto. Você tomar contato com o corpo, você vê tão pequenininho, você não tem a menor importância. Não. Então tem que ser mais simples. Pensar que é importante, ninguém é importante. É pensar que ele é ser mais útil. É isso.